metros sobre el nivel del mar hay pocos lugares turísticos donde el atractivo principal es su privilegiado clima o oh, sí, por eso estoy en Payatanga que está refugiado entre montañas y bosques así que vámonos a conocer la historia y sobre todo sus atractivos turísticos vamos <música> muy peculiares sobre su nombre la primera es que paya significa cosecha y tanga adelantar por lo que esto se traduciría como pueblo o tierra donde se cosecha pronto la segunda versión es que por estos lugares anda una princesa de nombre pacha o paya cuyo nombre se traduciría como hermosa como la luna o si lo queremos traducir al quechua significa princesa casada sorprendiendo después de conocer su historia de la princesa Paya y del otro origen del nombre yo sinceramente prefiero quedarme con la de la princesa Paya pero quiero leerlos cuál ustedes creen que es la verdadera historia del origen del nombre de Payatán inclusive miren me encantó esto que está aquí esta cascada ya me imagino que eso están representando porque Payatanga se encuentra en medio de montañas y eso quiere decir que aquí vamos a conocer muchísimo incluso al lado está el himno a Payatanga parque que vamos a encontrar en Payatanga que queda en el centro y de ese lado queda el municipio y justo a mi espalda está la cascada que les acabo de mostrar vamos a seguir caminando por el parque de Payatanga y de ahí nos vamos a conocer las cascadas y por supuesto vamos a probar esa exquisita comida que encontramos aquí y a ver si nos sorprende mucho más Bueno, y es que en ese parque da full relajación, o sea, dan ganas de quedarte aquí en la banca y descansar, a incluso de meditar, o sea. Pero vamos a recorrer Payatanga y les voy a mostrar los lugares que ustedes pueden visitar. Unos momentos después. Bueno, y estoy en el Mirador Columpio de Payatanga. Me había olvidado de presentarles al principio del video quien nos va a acompañar durante todo el recorrido de todos los programas. Va a ser mi fiel acompañante, Pollona, Pollita de Cariño o Polla, como la quieran llamar. Ella va a estar aquí con nosotros porque no la podía dejar solita en casa cuando nos vayamos a turistear. Así que va a ser una perra turisteadora. Miren, bien. Vino hasta con el loft adecuado para que no le dé frío, súper abrigadita y de rosado. Vamos a bajar para ir al columpio, pero antes nos vamos a cambiar porque así yo no puedo bajar y nos vamos a caer. ¿Quieres ir por allá? Vamos. Así que vamos a cambiarnos. Bueno, y aquí nos cambiamos de zapato para bajar porque con los otros me mataba bajando al columpio. Vamos, voy a caminar. Tú no, tú vas en mis brazos porque si no te matas. Vamos. Estamos a la mitad de polla. Te usa esta visa. Mira esta vista espectacular. Y eso que todavía no llegamos al columpio. O sea, mira, pollita. ¿Te gusta? ¿Qué dices, polla? Sí, dice que le encanta. Ustedes tienen que venir a visitar eso. Está precioso. Miren, toda la ciudad de Payetanga se observa desde aquí. Polla, ¿quieres descansar? ¿Quieres sentar aquí? ¿O quieres seguir? 
al Columbia Unit. Ese quiere sentar. Pero, ¿qué crees, pues? Vamos a tener que seguir bajando, así que vamos. Ya está lista para el futuro. Se la come. <ríe> no, pollito. Vamos a seguir bajando. Bueno, y aquí estamos abajo para subirnos al columpio, que es el amigo que nos va a colocar el arnés por seguridad. Polla, tú no vas a subir porque... Miren allá, o sea... Tú te vas a quedar aquí con el amigo acompañándolo. en esta puntita cojo me pero con los pies aquí cojo con la mano y él me va a acomodar vamos a hacerlo los tropiecitos acá para darle nomás los dos ay no me mates en el columpio de aquí de Payatanga nos abrió el apetito polla que dices vamos a comer dice que sí vamos a comer porque la verdad que después de todo lo que hemos vivido hoy nos merecemos comida polla vamos que te dice este gusto Sí, mi hijita, si quiere, queremos comer. Bueno, ahora sí llegó la fritada. Lo que le gusta a mi pollona y vamos a comer. Vamos a ver. Está riquísimo, está. Eso, con el caldito de pollo complementó, perdón, caldito de gallina complementó increíblemente nuestro almuerzo para poder seguir turisteando por Payatán y seguir uh, una eternidad más tarde y aquí vamos llegando a Osería El Valle donde nos vamos a alojar esta noche lo que me comentan que es la mejor osería que hay por aquí porque tiene su piscina e incluso tiene su propia cascada acabo de ver una llama que Ahorita ya mismo la vamos a ver, pero vamos a conocer la cascada que hay aquí, ¿sí que? Oye, ¿te sientes emocionada? Sí, así que vamos. Vamos a conocer la cabaña donde nos vamos a quedar a dormir, Pollita y yo. Y les cuento, a ver... 25 dólares tiene el valor por persona para que tú te quedes hospedado aquí. Te puedes hospedar en cualquiera de las cabañas. Las cabañas eh, se tienen una habitación matrimonial y tiene dos literas. Es decir, que por el valor de 25 dólares tú puedes ocupar toda la cabaña porque ya es por persona. Y miren, esta era la piscina que les comentaba. Se ve preciosa polla. Vamos un ratito a la resbaladera. Y 
Chiquita terminó de jugar, vamos a conocer la habitación para mostrárselas donde vamos a descansar y a reposar y luego a conocer esa casa. Esto era lo que yo les hablaba. Como pueden observar aquí hay como que una salita para que ustedes se pongan a conversar. Vengan, vamos a conocer la litera. Aquí está la litera, miren, ve. Bien pueden venir en grupo, pero como les digo, por persona que se paga 25 dólares, tú si quieres aquí te acuestas y duermes solito. O si no, vamos a la cama matrimonial. Miren, aquí está la cama matrimonial. Esta es la cama que yo les decía. O se acuestan aquí y se sienten como reyes a descansar bueno y ya después que conocimos toda nuestra cabaña miren ella ya está aquí acostadita lista para descansar para retomar energía y seguir caminando por la cascada Cuando íbamos entrando a la hostería les dije que aquí había una llama. Miren, ahí está. Vamos a ver qué tanto nos podemos acercar a ella. Definitivamente no se deja tocar. Ya se va. Mejor dejámosla. Mientras tanto. Bueno, les comento que ya casi para terminar nuestro city tour por Payatanga, me encuentro en el puente Sal Si Puedes. ¿Por qué ese nombre que es algo perturbador? Porque ese puente literal, tú vas caminando y se mueve. Y ahorita se está moviendo cada que pasa un carro. Y es uno de los puentes más grandes que podemos encontrar aquí en el Ecuador. Esta vista está espectacular no traje apoyita porque me da miedo que la atropelle un carro porque ella le da miedo ya les digo se mueve este puente así que vamos An les comento antes esto era de un solo carril y no hace mucho hace seis meses más o menos lo remodelaron y lo pusieron para dos carriles una eternidad más tarde bueno y ahora sí ya casi llegamos a la cascada nos faltan cinco minutos de recorrido y aquí nos van haciendo compañía los gansos, miren, atrás viene mi fiel acompañante Polla, porque le tiene miedo a los gansos y ella quiere caminar sola. Y aquí, y aquí estoy viendo la cascada. Miren, qué hermosa cascada para relajar. Vamos a ver un poquito más allá. Está un poco seco el esfuerzo, pero igual pueden apreciar, miren, la caída de las cascadas. Bromas malas después. Chicos, les cuento que ya aquí estamos súper relajadas, ya listas para ya mismo descansar, porque mañana vamos a madrugar. Aparte aquí tenemos unos vecinos que, ¿qué creen? Puya hizo un amiguito, pero ella ya se va a descansar porque mañana tenemos full de recorrido para seguir viajando y conociendo nuestro hermoso país. No se olviden de darle like al video, compartir y sobre todo comentar. ¿Qué lugares de nuestro lindo Ecuador te gustaría que Polla y yo visitemos? ¡Hasta la próxima!